നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരെന്ന് പറയുന്നത് പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് പ്ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് പ്ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതായത് ആ മലയാളത്തിൽ നമ്മളിതിനെ ആസൂത്രണ വികസനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്ന് പറയും ആസൂത്രണ വികസനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം പൊളിറ്റിക്സ് ഓഫ് പ്ലാൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ എളുപ്പമുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചാപ്റ്റർ മനസ്സിലായില്ലേ എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്നും തന്നെ ഇതിലില്ല ഇതിലൊരു ഒരു ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് ഒരു നാല് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്ക് ആ രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസേ ഉള്ളൂ വളരെ എളുപ്പം നമുക്ക് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് അതിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സിലും പഠിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്നാലും അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ വേർഷനാണ് അതായത് ഫൈവ് ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നിങ്ങൾ എക്കണോമിക്സ് പഠിച്ചു കാണും ഓക്കെ എന്തിരുന്നാലും ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ വേർഷനാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ടെക്സ്റ്റിൽ പക്ഷേ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക് ആ മാർക്ക് സ്കോറിംഗ് പാർട്സ് പഠിച്ച് തീർക്കാം അതാണ് നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ എളുപ്പം അങ്ങനെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഭാഗങ്ങൾ മാർക്ക് സ്കോറിംഗ് പാർട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ച് തീർന്നതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് പഠിക്കാം അതായിരിക്കും ബെറ്റർ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അതിലാദ്യം നമുക്കൊരു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി രണ്ട് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനും മറ്റൊന്ന് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനും ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയും രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയും അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം രാജ്യം പുരോഗതിയുടെ പാതയിലേക്ക് വന്നത് പ്ലാനിങ്ങിലൂടെയാണ് അതായത് പദ്ധതികളിലൂടെയാണ് നമുക്കറിയാം പ്ലാൻ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ രൂപീകൃതമാകുന്നത് ആൻഡ് ഇന്ത്യ അഡോപ്റ്റഡ് റഷ്യൻ മോഡൽ ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ഇന്ത്യ വികസന വികസന വികസനത്തിനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തത് റഷ്യൻ മോഡൽ ഓഫ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് ആണ് റഷ്യയുടെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളാണ് നമ്മളും സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ ആ പദ്ധതി നടത്തിപ്പിനെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഏജൻസിയാണ് പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർമാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികളിൽ ആദ്യത്തെ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഇത് ഒരു മാർക്കിന് ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഈ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ വാസ് അപ്പോയിൻറ്റഡ് ഇൻ ദ ഇയർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ആൻഡ് ആരായിരുന്നു ആദ്യത്തെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് മനസ്സിലായല്ലോ പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ്റെ ചെയർമാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലോട്ട് പോകാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലോട്ട് പോകാം പ്ലാൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടമാണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എയിംസ് അറ്റ് ടു സേവ് ദ കൺട്രി ഫ്രം ദ സൈക്കിൾ ഓഫ് പോവർട്ടി ടു സേവ് ദ കൺട്രി ഫ്രം ദ സൈക്കിൾ ഓഫ് പോവർട്ടി നമുക്കറിയാം അന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദരിദ്ര രാജ്യമായിരുന്നു ഇന്ത്യ ദാരിദ്ര്യം നമുക്കറിയാം ഒരു ശാപമാണ് അന്നും ഇന്നും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ നടന്ന മാടുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ദാരിദ്ര്യം ഇന്നും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ അളവിൽ കുറവ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്നും ദരിദ്ര രാജ്യങ്ങളുടെ പട്ടികയിൽ മുൻഗണനയിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ ജനസംഖ്യ എടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ദാരിദ്ര്യം ത്തിൽ നിന്നും കരകയറുക എന്നതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടത് സേവ് ദ കൺട്രി ടു സേവ് ദ കൺട്രി ഫ്രം ദ സൈക്കിൾ ഓഫ് പോവർട്ടി ദാറ്റ് വാസ് വൺ ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എയിം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ആൻഡ് ദ പ്ലാൻ വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ ഫേമസ്
should hasten slowly for the first two decades india should hasten slowly speedy progress or speedy development might endanger democracy എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അതായത് ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദശാബ്ദം ആദ്യത്തെ ഇരുപത് വർഷം ഒരു ദശാബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് വർഷം രണ്ട് ദശാബ്ദം ഇരുപത് വർഷം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദശാബ്ദം ഇന്ത്യ പുരോഗതിയിലോട്ട് പതുക്കെ മാത്രമേ പോകാവൂ പെട്ടെന്ന് പോകരുത് പുരോഗതിയിലോട്ട് വളരെ പതുക്കെ മാത്രമേ പുരോഗതിയിലോട്ട് പോകാവൂ കാര്യം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്നുള്ള പുരോഗതി പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്നുള്ള പുരോഗതി രാജ്യത്തിലെ ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തെ അപകടത്തിലാകും കാര്യം നമ്മൾ ജനാധിപത്യം ജനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ മീനിങ് അറിഞ്ഞ് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു പുരോഗതി ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കും എന്നാണ് കെ എൻ രാജ് അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടു ഡീക്കേഡ്സ് ഇന്ത്യ ഷുഡ് ഹേസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലോലി ഓർ ഇറ്റ് മൈ എൻഡേഞ്ചർ ഡെമോക്രസി എന്ത് തന്നെയായാലും ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഗേവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഗേവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കാർഷിക മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്കാണ് ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് കാർഷിക മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്കാണ് നമുക്കറിയാം അന്നും ഇന്ന് രാജ്യത്തിലെ ഭൂരിഭാഗം ജനങ്ങളും കാർഷിക മേഖലയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കാര്യം ഇന്ത്യൻ സം ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അന്നൊരു കാർഷിക കാർഷിക മേഖലയെ ആശ്രയിച്ച് നിൽക്കുന്ന ഒരു എക്കണോമിയാണ് ഇന്നാണ് അതിന് കുറച്ച് മാറ്റമൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കാർഷിക മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്കാണ് ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും കാർഷിക മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കാർഷിക മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്ക് എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ദാരിദ്ര്യം ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റൂ ഭൂരിഭാഗവും കർഷകരാണ് ജനസംഖ്യയിൽ ഭൂരിഭാഗവും കർഷകരാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കാർഷിക മേഖല ഉയരണം കാർഷിക മേഖലയിൽ പുരോഗതി ഉണ്ടാവണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഗേവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ദ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ഫോർ ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഡാംസ് ആൻഡ് ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് ഗവൺമെൻറ് വലിയ ഇൻവെസ്റ്റുകൾ നടത്തി ഏതിൻ്റെയൊക്കെ നിർമ്മാണത്തിന് ഡാമുകളുടെയും അതുപോലെ ജലസേചന പദ്ധതികളുടെയും നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യം കാർഷിക മേഖല പുരോഗതി പ്രാപിക്കണം അങ്ങനെ കാർഷിക മേഖല പുരോഗതി പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡാമുകൾ നിർമ്മിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് നിർമ്മിക്കണം അങ്ങനെ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് നിർമ്മാണത്തിനും ഡാമുകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വൺ വലിയ വലിയ നിക്ഷേപങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് നടത്തുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ദ ഗവൺമെൻറ് ബിൽഡ് ദ ഹ്യൂജ് ഡാംസ് ലൈക്ക് ബക്രാനങ്കൾ രാജ്യത്ത് നൂറുകണക്കിന് ഡാമുകൾ ഗവൺമെൻറ് നിർമ്മിക്കുന്നു ബക്രാനങ്ങൾ പോലുള്ള വലിയ ഡാമുകൾ നിർമ്മിച്ചു ഈ കാലയളവിലാണ് ഈ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി കാലയളവിലാണ് വലിയ രാജ്യത്തെ വലിയ വലിയ ഡാമുകളെല്ലാം തന്നെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഫക്രാനങ്കൾ പോലുള്ള ഡാമുകളൊക്കെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടത് ഈ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്സ് ജലസേചന പദ്ധതികൾക്ക് കാര്യം കർഷകർക്ക് കൃഷി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ജലം വേണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം എങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാമോ ആ രീതിയിലൊക്കെ കാർഷിക മേഖലയുടെ കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് വളരെയേറെ പ്രാധാന്യം നൽകി ആൻഡ് ഈ പദ്ധതി മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ദ ലാൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭൂമിയുടെ വിതരണം രാജ്യത്തിലെ ഭൂമിയുടെ വിതരണമാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാർഷിക മേഖലയുടെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത് കാര്യം ഇന്ത്യയിലെ ഭൂരിഭാഗം കർഷകർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഭൂമി ഇല്ലാത്തവരാണെന്ന് ജന്മി ജന്മിത്വം നിലനിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ജന്മിമാരുടെ തോട്ടത്തിലാണ് ഇവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവരൊന്നും പാവപ്പെട്ടവരായിട്ട് തന്നെ നിലനിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ലാൻഡ് ഇല്ലാത്ത ജന വിഭാഗങ്ങളാണ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ ആ ലാൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ ദ കൺട്രി ജന ഭൂമിയുടെ വിതരണം രാജ്യത്തെ ഭൂമിയുടെ വിതരണമാണ് ഇന്ത്യയി
ഇനി വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട എയിം എന്താണെന്ന് പറയാമോ ടു റൈസ് നാഷണൽ ഇൻകം ടു റൈസ് നാഷണൽ ഇൻകം അനദർ എയിം ഓഫ് ദ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ വാസ് ടു റൈസ് നാഷണൽ ഇൻകം രാജ്യത്തിലെ ദേശീയ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക രാജ്യത്തിൻ്റെ ദേശീയ വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതും ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൂടുതൽ പൈസ വന്നാൽ മാത്രമേ ദേശീയ വരുമാനം വർദ്ധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സേവിങ് ജനങ്ങൾ ജനങ്ങളുടെ സേവിങ് കപ്പാസിറ്റി റൈസ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നാഷണൽ ഇൻകം കൂടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ജനങ്ങളുടെ സേവിങ് കപ്പാസിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഇൻക്രീസ് ദ ലെവൽ ലെവൽ ഓഫ് സേവിങ് കപ്പാസിറ്റി ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇത്രയുമാണ് ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് പ്രധാനമായിട്ടും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൽ പ്രധാനം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അഗ്രികൾച്ചറിനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തത് മനസ്സിലായില്ല ഡാംസും ഇറിഗേഷൻ പ്രോജക്ട്സും ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാക്കി ലാൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പ്രധാന വിലയെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ലാൻഡ് റിഫോംസിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകി നാഷണൽ ഇൻകം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നടപടികൾ എടുത്തു അപ്പോൾ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ പദ്ധതി ഉണ്ടാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് കെ എൻ രാജ് എന്ന് പറയാനുള്ള ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള എമിനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്കണോമിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു ഓക്കെ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഒരു നാല് മാർക്കിന് ചോദിക്കും അടുത്ത നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലോട്ട് പോവുകയാണ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള പീരീഡാണ് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രോം നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ആൻഡ് എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റി വൺ ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ നമുക്കറിയാം ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഗേവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു അഗ്രികൾച്ചർ സൈക്കിൾ ഓഫ് പോവർട്ടിയിൽ നിന്ന് രാജ്യത്ത് രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് എന്നാൽ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ അങ്ങനെയല്ല ദ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ഗേവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് വൻ വ്യവസായങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഘന വ്യവസായങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയായിരുന്നു രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആൻഡ് ദ പ്ലാൻ വാസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദ ഫേമസ് എക്കണോമിസ്റ്റ് പി സി മഹൽ നോബിസ് ദ ഫേമസ് എക്കണോമിസ്റ്റ് പി സി മഹൽ നോബിസ് പി സി മഹൽ നോബിസ് എന്ന സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത് പി സി മഹൽ നോബിസ് സോ ദിസ് പ്ലാൻ വാസ് കാൾഡ് മഹൽ നോബിസ് പ്ലാൻ ഈ പ്ലാനിനെ വേറൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു എന്താണ് മഹൽ നോബിസ് പ്ലാൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു മഹൽ നോബിസ് പ്ലാൻ എന്നും ഈ പദ്ധതിയെ അറിയപ്പെടുന്നു രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി അറിയപ്പെടുന്നു മഹൽ നോബിസ് പ്ലാൻ എന്നാണ് ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എയിംസ് അറ്റ് ക്യൂക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ദ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ എയിംസ് അറ്റ് ക്യൂക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ക്യൂക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടത് പെട്ടെന്നുള്ള ഘടനാപരമായ ചേഞ്ച് ഘടനാപരമായ മാറ്റം കാര്യം നമുക്കറിയാം രാജ്യത്തിന് അഗ്രികൾച്ചറൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു മാറി വ്യാവസായികമായിട്ട് വ്യവസായത്തിന് കൂടെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മുന്നേറ്റം നടത്തുക എന്നതാണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്യൂക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷൻ ആയിരുന്നു പെട്ടെന്നുള്ള ഘടനാപരമായ ചേഞ്ച് ആണ് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിട്ടത് പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് നമുക്കറിയാം വ്യവസായങ്ങൾക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലെ ആവടി കോൺഗ്രസിൽ കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അവരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാറ്റേൺ ഓഫ് സൊസൈറ്റി ആണെന്ന് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഇൻ ആവടി കോൺഗ്രസ് ദ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഡിക്ലെയർഡ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാർട്ടേൺ ഓഫ് സൊസൈറ്റി വാസ് ദയർ മെയിൻ ഗോൾ അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട
ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഒരുപാട് സെൻഡാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി റിഫ്ലക്ട് ചെയ്തു തന്നു നമുക്ക് പ്രതിഫലിച്ചു കാര്യം ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് ഒക്കെ തുടങ്ങി രാജ്യം ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വെയർ മെയ്ഡ് ഇൻ റെയിൽവേ സ്റ്റീൽ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ മെഷീനറീസ് എലക്ട്രിസിറ്റി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെല്ലാം തന്നെ അതായത് റെയിൽവേ അതേപോലെ ഇരുമ്പുരുക്ക വ്യവസായങ്ങൾ അതേപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വാർത്താവിനിമയ മേഖല അതേപോലെ തന്നെ വൈദ്യുതി തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൊക്കെ തന്നെ ഹ്യൂജ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് വേറുമായിട്ട് ഈ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എല്ലാം തന്നെ എങ്ങനെയായിരുന്നു പബ്ലിക് സെക്ടറിലായിരുന്നു കാര്യം സോഷ്യലിസ്റ്റ് പാറ്റേൺ ഓഫ് സൊസൈറ്റിയാണ് അവരുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ലക്ഷ്യമെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഈ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു കാര്യം ഇതെല്ലാം ഈ വലിയ വ്യവസായങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആരംഭിച്ചത് വലിയ വ്യവസായങ്ങളെല്ലാം ആരംഭിച്ചത് പബ് പബ്ലിക് സെക്ടറിലാണ് ആരംഭിച്ചത് പൊതുമേഖലയിലാണ് ആരംഭിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ദ ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോ ദ ദ ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ടാരിഫ്സ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഇമ്പോസ് ടാരിഫ്സ് ഓൺ ഇമ്പോർട്ട്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു പ്രൊട്ടക്റ്റ് ദ ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇറക്കുമതിക്ക് ടാരിഫ്സ് കൂടുതൽ ഇമ്പോസ് ചെയ്യുന്നു ഇറക്കുമതി തീരുവ കൂട്ടുന്നു ഇറക്കുമതി ചുങ്കം കൂട്ടുന്നു അങ്ങനെ കൂട്ടുന്ന എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിലെ ആഭ്യന്തര വ്യവസായങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഈ കാലയളവിൽ ടാരിഫ്സ് കൂട്ടി ഇറക്കുമതി ചുങ്കം കൂട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കറിയാം രാജ്യം അന്നും വളരെ പിന്നോക്കാവസ്ഥയിലാണ് ടെക്നോളജിയുടെ കാര്യത്തിൽ സാങ്കേതികത്വത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ പിന്നോക്കമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ദ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ദ ഗവൺമെൻറ് സ്പെൻഡ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് മണി ടു ബൈ ടെക്നോളജി ഫ്രം ഫോറിൻ മാർക്കറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും സാങ്കേതികത്വം കാര്യം വ്യവസായം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടെക്നോളജി കൂടെ വേണം അപ്പോൾ ടെക്നോളജി വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടി സാങ്കേതികത്വം വാങ്ങുവാൻ വേണ്ടി തന്നെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപ രാഷ്ട്രം ചിലവഴിക്കുന്നു ആ മേഖലയിൽ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് കാര്യം ക്യുക്ക് സ്ട്രക്ചറൽ ട്രാൻസ്ഫർമേഷനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പെട്ടെന്നുള്ള ഘടനാപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സാങ്കേതികത്വം മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉയർന്ന വില കൊടുത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യം വാങ്ങുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനേഴ്സിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ലക്ഷ്യമായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ഇന്ന് കാണുന്ന ഹെവി ഇൻഡസ്ട്രീസ് എല്ലാം തന്നെ അതിൻ്റെ എല്ലാം അടിസ്ഥാനം നമുക്ക് കാണുവാൻ പറ്റുന്നത് ഈ രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പി മല മഹല നോബിസ് പദ്ധതിയിലാണ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ആണ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും ഇത് ഒരു നാല് മാർക്കോ മൂന്ന് മാർക്കോ ചോദിക്കും ഇതും അതുപോലെ നാല് മാർക്കോ മൂന്ന് മാർക്കോ ചോദിക്കും പക്ഷേ ഇത് രണ്ടും ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ ചിലപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻ മാത്രമേ ചോദിക്കത്തുള്ളൂ
അടുത്തത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വേറൊരു നാല് മാർക്കിൻ്റെ ആണ് അതായത് ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ചാണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ പഠിച്ച് കാണും പ്ലസ് വൺ ഉള്ളിൽ പഠിച്ച് കാണണമെന്നാണ് സാധ്യത ഓക്കെ ഗ്രീൻ റെവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ഹരിത വിപ്ലവത്തെ കുറിച്ചാണ് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു പോകാവുന്ന കാര്യമാണ് അതായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ രാജ്യം വളരെ വലിയ ഒരു ഫാമിൻ നേരിട്ടു അറുപതുകളിൽ ക്ഷാമം നേരിട്ടു അതായത് ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിട്ടു രാജ്യം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതുകളിൽ രാജ്യം വളരെ വലിയ ഒരു ഭക്ഷ്യക്ഷാമം നേരിട്ടു ഇതിനെ തുടർന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ അമേരിക്കയിൽ നിന്നും ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ തേടേണ്ട ഗതികേട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിനുണ്ടായി അല്ലെങ്കിൽ അമേരിക്കൻ സഹായം നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് അമേരിക്കൻ സഹായം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തേടേണ്ടി വന്നു വി ഗെറ്റ് ഫുഡ് എയ്ഡ് ഫ്രം യു എസ് അപ്പോൾ അത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏതൊരു രാജ്യത്തിനെയും നാണക്കെടാവുന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ വേറൊരു രാജ്യത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ഫുഡ് വാങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ക്ഷാമം സോ ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിസൈഡ് ടു ചേഞ്ച് ദിയർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പോളിസീസ് ദ ഗവൺമെൻറ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഡിസൈഡ് ടു ചേഞ്ച് ദിയർ അഗ്രികൾച്ചറൽ പോളിസീസ് ഇന്ത്യ ഗവൺമെൻറ് അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പോളിസീസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു കാര്യം നിലനിൽക്കുന്ന വ്യവസ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് നില സാധാരണഗതിയിൽ അവരെന്ന് പറയുന്നത് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണ ഫാമേഴ്സിന് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ സപ്പോ എല്ലാ ഫാമേഴ്സിനും സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്നതിനുപരി ഇപ്പോൾ അവർ പുതിയ ടാങ്ക് പുതിയ ഒരു പോളിസി കൊണ്ടുവന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ റിസോർട്ട്സ് ഉള്ള മേഖലകളിലുള്ള ഫാർമേഴ്സിന് കൂടുതൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുക കാര്യം രാജ്യത്തിലെ എല്ലാ പ്രദേശങ്ങളിലെ ജനങ്ങൾക്കും കൃഷിക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാറില്ല എന്നാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിൽ ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ഉത്തർപ്രദേശ് അങ്ങനെയുള്ള മേഖലകളിലെ കർഷകർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് വിഭവങ്ങൾ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് കാർഷിക മേഖലയ്ക്ക് അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ഫോർ ദ Uh, development of agriculture to and to increase uh, food production and firstly the government uh, give a high variety of seeds to farmers high variety of seeds or high yielding seeds athilpadana sheshiyulla vithinangal karshagarkku vidaranam cheyunu adhe pole thanne and provide fertilizers and pesticides ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് രാസവളങ്ങളും പെസ്റ്റിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കീടനാശിനികളും അപ്പോൾ ദ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ആൻഡ് പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് ടു ദ ഫാമേഴ്സ് കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിലെ കർഷകർ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂരിഭാഗം കർഷകരും വിദ്യാഭ്യാസം കുറഞ്ഞവരാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രധാനമായിട്ടും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ പോലുള്ള കൃഷി രീതികൾ ഇവർക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അത് ഇവരെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് അവതരിപ്പിച്ചു അതേപോലെ തന്നെ പെസ്റ്റിസൈഡ്സ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് കൂടും ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടും അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ഇറിഗേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇറിഗേഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ജലസേചന പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ജലം കിട്ടാ കിട്ടാ ഇല്ലാത്ത മേഖലകളിലേക്ക് ജലം കൊണ്ടുവരുവാൻ വേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഓടകളും അങ്ങനെയുള്ള കനാലുകളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് സബ്സിഡീസ് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നു ഗവൺമെൻറ് ആൻഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഫോർ ദയർ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് ടു പ്രൊവൈഡ് സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രൊഡക്ട്സ് കാർഷിക വിളകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കാർഷിക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് താങ്ങുവില ഗവൺമെൻറ് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള നൂതനമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ അതേപോലെ തന്നെ ടു പ്രൊവൈഡ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലോൺസ് ടു ടു അഗ്രികൾച്ചറൽസ് കൃഷിക്കാർക്ക് ലോൺസ് കൊടുക്കുന്നു വലിയ വലിയ ലോണുകൾ കൃഷി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലോണുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ തന്നെ രാജ്യത്ത് കാർഷിക മേഖലയിൽ വിപ്ലവകര വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള ഒരു റെവല്യൂഷണറി
അതായത് കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ പെട്ടെന്നുള്ള വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തെ ഹരിത വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നു കാർഷിക മേഖലയിൽ ഉണ്ടായ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഹരിത വിപ്ലവം എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് കാര്യം ഈ കാർഷിക മേഖലകളുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് കൂടുതൽ നൽകി അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വളരെയധികം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വർദ്ധിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ വർദ്ധിക്കുന്നു ആ കാർഷിക മേഖലയിലുണ്ടായിട്ടുള്ള പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ആ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ കുറച്ച് പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് അറ്റ് എ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു രാജ്യത്തെ ഭക്ഷ്യ ധാന്യങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം വളരെയധികം വർദ്ധിച്ചു അത് രാജ്യത്തിന് വളരെയേറെ ഗുണം ചെയ്തു കാര്യം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കിടക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ക്ഷാമത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുവാൻ നമ്മളെ സഹായകമാക്കി ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ പക്ഷേ അതിൻ്റെ കുറച്ച് നെഗറ്റീവ് സൈഡ്സ് കൂടെ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ നെഗറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാമോ അതായത് ഇത് ഈ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ട് ഗുണം ഉണ്ടായത് ദ റിച്ച് അഗ്രികൾച്ചറൽസ് അതായത് ആൻഡ് ലാൻഡ് ലോഡ്സ് സമ്പന്നരായ കർഷകർക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഭൂജന്മിമാരുമാണ് ഇതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കളായി മാറിയത് കാർഷിക മേഖലയിൽ വൺ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടായി ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി പക്ഷേ ആ ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടിയപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പുരോഗതി ഉണ്ടായത് ആർക്കാണ് റിച്ച് അഗ്രികൾച്ചറൽസിനും ലാൻഡ് ലോഡ്സിനുമാണ് ആൻഡ് രണ്ടാമതത് ദ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് വീൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉള്ളി അതായത് വീൽ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ വീൽ പ്രൊഡക്ഷനാണ് കൂടുതൽ അതായത് ഗോതമ്പ് ഉൽപ്പാദനത്തിനാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തത് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം ബാക്കിയുള്ള അരിയുടെയും അതേപോലെ തന്നെ പച്ചക്കറികളുടെയും ഉൽപ്പാദനത്തിൽ പറയത്തക്ക മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല വീൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആയിരുന്നു വീൽ പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി മൂന്നാമത്തെ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ടു ദ പോളറൈസേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ റിച്ച് അഗ്രികൾച്ചറൽസ് ആൻഡ് ദ പൂവർ അഗ്രികൾച്ചറൽസ് ഇത് ഒരു ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കി പ്രത്യേകിച്ച് രണ്ട് ഏരിയകൾ തമ്മിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയാസ് തമ്മിൽ രാജ്യത്തിലെ പല മേഖലകളും തമ്മിലുള്ള ധ്രുവീകരണത്തിന് കാരണമായി അതായത് ഇത് പ്രധാനമായിട്ടും നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സുകളിലാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കൂടുതൽ വിജയകരമായി മാറിയത് രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ അതേപോലെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വിജയം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ദ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന യു പി തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഭക്ഷ്യ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മുൻപന്തിയിലെത്തി അതേസമയം രാജ്യത്തിൻ്റെ മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളും കൃഷിയുടെ മേ കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരേപോലെ പുരോഗതി ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടായി ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടായി പഞ്ചാബ് ഹരിയാന പോലുള്ള നോർത്ത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി മാറിയത് അതേപോലെ തന്നെ ഇറ്റ് ഡിവൈഡ് ദ ഡിവൈഡ് ദ സൊസൈറ്റി ഇൻ ടു ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് റിച്ച് അഗ്രികൾച്ചറൽ പീപ്പിൾ മറ്റത് പൂർ അഗ്രികൾച്ചറൽസ് കർഷകരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ സമ്പന്ന കർഷകരെന്നും ദരിദ്ര കർഷകരെന്നുള്ള ഒരു ഡിവിഷൻ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ നോർത്തിൻ്റെ പേർ റിച്ച് അഗ്രികൾച്ചറിനാണ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ബെനിഫിഷറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഗുണഭോക്താക്കൾ അവരായിരുന്നു ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ്റെ പാവപ്പെട്ട കർഷകർ അങ്ങനെ തന്നെ കിടക്കുകയാണ് അവർക്കൊരു മാറ്റം ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ഏറ്റവും അടിത്തട്ട് കിടക്കുന്ന കർഷകർക്ക് എന്തുണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിന് വൻ പുരോഗതി ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഈ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആ വിപ്ലവപരമായ മാറ്റങ്ങൾ എഴുതണം പിന്നെ അതിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് സൈഡിനാണ് നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പഠിക്കാനുള്ളത് കൂടുതലും എന്തായാലും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കാർഷിക മേഖലയിൽ വൻ പുരോഗതി ഉണ്ടായി എസ്പെഷ്യലി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് പിന്നെ വീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി രാജ്യം ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുന്നു ദാരിദ്ര്യ പ്രത്യേകിച്ച് സോറി ഭക്ഷ്യോൽപാദനത്തിൽ സ്വയം പര്യാപ്തം